el imperio egipcio, cuna de la civilización, floreció a lo largo de milenios. Sus logros abarcan arte, arquitectura, y ciencia. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos clave sobre la primera mitad del imperio egipcio. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. En el período predinástico se dio el desarrollo de comunidades agrícolas y primeras estructuras sociales. La dinastía arcaica se dio la unificación bajo Narmer, estableciendo la monarquía y las primeras pirámides. Durante el imperio antiguo se construyeron las grandes pirámides en Giza bajo el nombre de faraones como Keops, Kefren y Miserinos. Existió un período de inestabilidad por invasiones extranjeras y declive de la centralización del poder. Durante el Imperio Medio se dio la restauración del orden bajo Mentujotef II y expansión territorial. Hubo una segunda dominación extranjera en la cual existió control de los Ixos en el norte de Egipto. En este período se dio la expulsión de los Ixos, los cuales se creen que eran los que gobernaban en los tiempos del patriarca José y tras su retirada se esclavizó a los israelitas de acuerdo al relato bíblico. Luego de la expulsión se dio el auge del poder egipcio y reinados notables como los de Hatshef Sut y Tutmosis III. Durante esta época se dio el reinado de Akenatón, marcado por cambios religiosos hacia el monoteísmo. Al poco tiempo durante el reinado de Tutankamón se restauraron las antiguas creencias y se retornó al politeísmo. Invasiones de pueblos del mar y la pérdida de estabilidad interna marcan el fin de la primera mitad del imperio. En la primera mitad del imperio egipcio, que abarcó aproximadamente desde el 3100 a.C. hasta el 1500 a.C., se estableció la unificación bajo los primeros faraones, marcando el surgimiento de una sociedad centralizada. La capital se fijó en Memphis, y se desarrolló la escritura jeroglífica, permitiendo la documentación de logros culturales. Las impresionantes pirámides de Giza destacaron la excelencia arquitectónica. La religión egipcia floreció, con la creencia en la vida después de la muerte evidente en elaboradas prácticas funerarias, como la momificación. La economía prosperó gracias a la fertilidad del Nilo y la avanzada técnica de irrigación. Aunque enfrentaron desafíos territoriales y conflictos, la primera mitad del imperio egipcio sentó las bases para su esplendor futuro, dejando un legado duradero en la historia mundial.